Привет, друзья, меня зовут Алекс, и мы продолжаем проходить Deus Ex Mankind Divided DLC System Rift. Перед нашими глазами мировая карта дата-центров. В общем, фигурку мы поставили, кто не в курсе. Где-то я тут слышу какие-то страшные звуки. Вентилятор мы, к сожалению, не сможем... И этих чертей тут не... О, стоп. А мы в кабинет зашли через что? Вот этот вентилятор меня смущает. У нас праксис нет. Есть один праксис. Это у нас на зрение. Так, еще один праксис нам нужен в руки. В руки, чтобы пробивать стены. Нам очень это дело пригодится. Потому что... О, детальки. Потому что вот так делать мы с вами не могли до сего момента. А здесь как минимум много секретов. Много опыта дается за такие похождения. Плюс еще maintenance and utilities. Здесь что у нас? Здесь что турели во всех этих местах есть. На самом деле я не знаю, зачем я сюда пошел. И сюда, мразь. Ладно, иди туда. А откуда? Что же это было? Это была дверь. Ты не хочешь войти в дверь? Ты уверен, что не хочешь войти в дверь? Ты точно уверен, что в дверь не хочешь войти? Это может и получиться. А, кто-то там на карачках ползает. А здесь что? Это все тот же третий уровень. Ух ты! А я этого не ожидал, такого поворота. Кстати, это хорошо, что у нас... М -м -м. Так, вот это плохо. Инвентарь у нас не так велик, как хотелось. Ладно, пока мы пистолет выбросим наш... Э -э выбросить. Сколько патронов? 14. Одного магазина транквилизационных патронов нам хватит. Но это не то, что транквилизационные. Это же шоковые. Просто вырубить и все. Причем, как, э, как мне кажется, вернее даже не как мне кажется, а как показала практика, эти патроны э, шоковые, они... Они не вырубают людей в броне. А зеркало вот здесь классное. Может быть, нам обратно, или, может быть, здесь пройдем. А я здесь был. Я здесь был. Я эту тетку немножечко вырубил. Так, лазеры, лазеры. Нам необходимо наверх. А чтобы нам подняться наверх, я что-то так и не О. понял. То ли нам лестницу какую-то надо найти. О, это дверь та самая, которая... Так, ладно. А... Может быть отсюда получится? Ну-ка. Э, чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. 
Ну ладно, нас сюда... А, вот он, боже ты мой. Я лестницу ищу, ребят. Это просто катастрофа. А здесь мы, кстати, вентиляторы сломали, да? О, блин. Это мы, короче, круг с вами навернули просто не для чего. Хотя как не для чего? Опыт мы получили. Какой-никакой. На лифте мы, естественно, не пойдем. Блин, тут глубина просто космическая. Нам надо найти сейчас кабинет руководителя. Для того, чтобы была возможность упереть пароли. Бляха, еще выше. Там вообще что-то страшное происходит. Судя по всему, здесь кто-то ходит. Нет! А почему наверху все убитые? Меня там не было. Я там турель включал. Я ж турель огонь по своим активировал. Неужели эта турель оказалась наверху? Если так, то это было очень забавно. Для меня и далеко не забавно для наших друзей. Так, винтовочку мы, пожалуй, выбросим. А вот эти винтовочки мы, пожалуй, разберем. Потому что нам запчасти нужны на апгрейд нашей винтовочки. Точно это наша турелька. Вы поглядите, красавица, вообще молодчина. Какую она нам службу сослужила-то, а? Вообще просто нет слов. Ты моя прелесть. Привет, привет. Моя прелесть. Так, а теперь давайте-ка мы, наверное, винтовочку нашу апгрейдим. Модифицировать. А у нее, кстати, урон максимальный. Надо урон прокачать у пистолета. Модифицировать пистолеты на убойную силу. Тоже максимальные убойные силы. Скорострельность нам в пистолете, в принципе, ни к чему. Модифицировать. Давай, емкость магазина. Скорострельность нам тоже здесь даже ни к чему. У нас включен огонь одиночными патронами, потому что так точность выше и расход патронов ниже. И удобнее, и толку больше. Дробовик. Дробовика у нас нет. А, есть дробовик? Что, на запчасти пустим? Наверное, совсем такой вялый. Да, точно. Тактический дробовик. На запчасти. Турелька, турелька. Это типа из лифта выходишь, у тебя сразу турель. Тра -та, 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 та и все, и тебя нет. Ух ты. ты еще выше. А вон он кабинет, кстати, наш. Куда-то ты запропастился, Дженсен. Ты где? Скучаешь по мне, Фрэнсис. Я у фуникулера. Ясно. То есть ты уже побывал в кабинете управляющей? Нет. Ты с ума сошел? Без списка клиентов тебе придется буквально искать иголку в стоге сена. Советую тебе вернуться. Нище! Вот это да. Обязательно сохранится. Обязательно сохранится. На кисерном, в которой хранятся данные Санто. А пятерку я как раз не прокачал, да? Ну, конечно. Ну, сейчас здесь найдем. Кстати, вот эти вот... Вот эти, кстати, колебания воды и прочие, прочие, прочие фразы, они, по-моему, вообще из Human Revolution. Когда мы на Панхее находились, там постоянно уровень воды проверялся, постоянно проверялось давление воды, норма там... Прыжки, скачки И так далее Так, 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 так Здесь опять Хитрозадая система Надо зигзагами ходить
Сюда, сюда. Сюда, сюда. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай. Опа, хорош. И это единица, да вы шутите. Огонь по своим, да. Именно ее, значит, я и включал. Бросаемая кофейная чашка. Зачем нам кофейная чашка? Здесь вполне может быть где-нибудь спрятан. О, ты смотри. Влажность, температура. Нагрузочная вместимость. А какая-то нагрузочная вместимость. Неужели здесь цветы выращиваются? Может быть наркотики какие? Ага, ускорение. Обезболивающее. Прекрасно. Что здесь? Единица. Конечно, здесь будет сейчас в письме. Здесь сейчас в письме. Разведчиков ноль. Это какая-то шутка. Ну-ка. Конечно. Вообще в втихаря зашел, даже не обнаружили нас. Уважаемый лейтенант Саймон Уитекер, примите мои искренние соболезнования по поводу гибели охранника Шона Таминса. Я был в клинке четвертом за каких-то два часа до трагедии. Это уже третий случай за 18 месяцев, когда кто-то из ваших сотрудников выбирает систему... А! Когда кто-то из ваших сотрудников выбирает систему автоматической защиты в качестве средства самоубийства. Это потрясло меня не в первый раз, и до сих пор не могу этого понять. Но, как я сказал несколько месяцев назад... И за это несколько месяцев до этого, и каждый раз, когда один из ваших сотрудников кончал с собой при помощи нашей системы защиты, одних сожалений мало. А, это Ашани Тауэр, пишет Саймону Витакеру, начальнику Тарвас. Вернее, лейтенанту Тарвас. Мы почти ничего не делаем для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем. Мы еще не знаем, почему мистер Тиминс... Сделал то, что сделал. С уверенностью можно сказать лишь то, что все, кто решается на это, имеют серьезные психологические проблемы. Должны, быть, э, должны были быть какие-то признаки нестабильного состояния. В данный момент мы ищем причины, чтобы этой... А, в данный момент мы ищем причины этой череды самоубийств. Очевидно, что в данный момент ваши сотрудники борются с депрессией и стрессом. Нифига тут письма гигантские какие... Посттравматическим синдромом переживают из-за проблем с аугментированными. Ваша компания должна разобраться в проблеме суицидов и принять э, проактивные меры по ее решению. С нетерпением жду отчет о шагах, которые вы планируете предпринять. Если подобные инциденты продолжатся, адекватные меры не будут приняты. Я сообщу об этом вашему начальству. Я приношу искренние соболезнования коллегам, друзьям и родным мистера Тиминса. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы мистер Тиминс был последним сотрудником Тарвас, умершим в стенах банка Пелли Сейт. Искренне ваша Шани Талвар. Главный исполнительный директор Клинок Полисейд. Это сообщение конфиденциально и содержит информацию, не подлежащую разглашению. Несанкционированное использование раскрытия запрещено. Все сообщения и черновики сообщений подлежат записи и анализу. Внимание. Отчет о дисциплине. Ашани, вы слышите ежедневную дисциплину сотрудников Ленки 01. Так. Антонин Баба, старший специалист Лава Вол. Причина серьезная, что инструмент необходим для работы отдела, по крайней мере, а, но крайне неблагонадежен. Кандидаты на его должность проходят собеседование, но мы уже готовы взять лучшего из них. Мирослав Стеглик. Уход сотрудника нежелательно, отстранение 2 дня из 5. Незначительное нарушение, лондонский график. Нам неинтересно, неотправленное сообщение. Тереза. Так. Твое предложение превосходно. Такое чувство, что ты взяла множество моих требований и представила их в более простой форме, но не думаю, что мы уже достигли идеала. В организационной схеме все еще слишком много ступеней согласования, что зап... запирает нас в рамках микроменеджмента. Я убежден, что эффективность компании определяется эффективностью работающих в ней людей. Если сотрудники тратят на работу полдня, а еще полдня согласовывают свою работу, это вряд ли можно назвать эффективным менеджментом. Из твоей схемы мне стало ясно, что проблема, скорее всего, в том, что у нас слишком много управленцев. 
во многих анонимных жалобах, которые мы получаем через ящик обратной связи, люди говорят, что, как им кажется, менеджеры постоянно занимаются бессмысленными согласованиями и мешают работать. Действительно. В следующей схеме я хотел бы видеть половину от нынешнего числа управленцев. И не думая о финансовых последствиях, пожалуйста. Я нанял тебя за твою способность решать проблемы и выходить за рамки поставленной задачи, но все время, что ты работаешь здесь, мне кажется, что ты стараешься предлагать мне те варианты, которые, как ты думаешь, мне понравятся. Вместо этого я хочу видеть решения, которые тебе нравятся самой. Дело не в моем одобрении, а в наиболее эффективном решении проблемы с уважением Машани Талвер. Новости, список. Так. Ха. Ха. Причард. Похоже, владельцы банка регулярно покупают и продают подставные компании, но скрывают это. Понятно. И как это нам поможет найти серверы Санту? Причард, я здесь не только ради тебя с твоим клиентом. Я хочу знать, что здесь происходит. Кроме того, я уже знаю, где Санта хранят свои данные. Серверная 204. И почему ты еще там? Пуникулер тебя заждался. Иначе туда не попасть. Так, а мне в серверную 209 надо. Добраться до серверных. А, это отдельно серверные. А что я заморачиваюсь-то, ребят? Пятерки здесь не так часто. А отмычки у нас есть. Система очистки воздуха работает нормально. Вот и все. Закончено. И это все. Это все, ради чего я сюда приперся. Ладно, детали возьмем. У меня эти детали. Из этих деталей мы соберем себе новый. Новый отмычка. Брать 30. За револьвер что-то мало дают. Револьвер же здесь-то ух. А детали дают ох. Так, ну и все. Вот она пятерка, блин, вылилась. Конечно, нам пятерка вообще не тем, не тем, чем хотелось бы. Такие кресла классные вообще. Колебания температуры воды соответствуют заданным параметрам. Диагностика закончена. Да. Ладно, поехали на фуникулер. Так, нам надо посмотреть вторичное задание. Добраться до серверных на фуникулер. Не обязательно следовать в серверную комнату 209. Она тоже наверху. Расследование Саридакис. Это, кстати, комната 209. И есть. Побочные задания, основные задания. Пойдем первым делом до Саридакис, потому что нам именно про Саридакис надо узнать. Вот это, конечно, контора. Это просто что-то. Это здесь, наверное, фуникулер так ходит. А вот по той лезть, по той направляющей фуникулер еще куда-то там, куда-то сверхглубоко ходит. Ричард, надеюсь, тебя обрадует тот факт, что я уже в фуникулере и направляюсь в серверную Санта. Отлично. Когда будешь на месте, подключи паспорт к серверу. Не отключай, пока я не выйду. Иначе они определят мое местоположение. Сначала, Фрэнсис, мне нужно к этому серверу подойти. Шэдоу Чайл сказала, что местные тепловые сенсоры пробивают маскировку. Но ты у нас любишь сложности. Мы у самой цели, Дженсон. Осталось немного. Сейчас, короче, как я понял, самое сложное будет. Теплосенсоры. Камеры и турели, снабженные теплосенсорами, новейшие самые современные защитные технологии, используемые в клинках Пелисейда. Замечая изменения в температуре, теплосенсоры способны обнаружить присутствие посторонних быстрее любой другой охранной системы. В сравнительном тесте теплосенсоры смогли опознать нарушителя на 0,7% быстрее, чем лучшие на данный момент видеосенсоры и сенсоры обнаружения движения из нашей линейки. Даже если нарушитель станет невидимым, то с помощью... Невидимым с помощью аугментации теплосенсоры опознают его. Мы работаем над дальнейшим улучшением систем теплосенсоров. Наши сенсоры смогут распознать малейшие изменения температуры вокруг существующих источников тепла, находящихся в зоне их действия. Теплосенсоры – внутренняя разработка научно-исследовательской лаборатории банка Пелисейд, в авангарде которой трудятся Никола Пигонска и Масааки Ахиро. А Ахиро. 
Мы считаем, что теплосенсоры – это отличное дополнение к линейке защитных продуктов банка Pelisade, которая будет долгие годы стоять на страже интересов наших клиентов. Давайте мне опыт. Паспорт нужно всунуть сейчас вот сюда. Почему через стекло ни черта не видно? Уа! Это мне напоминает какой-то момент. Это мне отчасти напоминает... А... Тот самый момент. Кстати, это что, это горячий пол, что ли? На него вставать нельзя? Это э, пол лава. Так, сюда. Бегом, 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 бегом. Опа. Это интересно, гранатой лучше вырубать или из винтовки. Блин, это конечно вообще плохо. Сучок, подохни, мразь. Ха-ха-ха, он оттуда выйти не может. Че, я заморачусь, у меня есть более мощное оружие. Вот и все. А я, блин, заморачиваюсь, да? Вообще ужас. А та хер, она меня вообще никак не трогает. Ну, подумаешь. Теплый пол. Ну. Или на красных надо стоять, чтобы меня не замечали. Или как, я что-то не понял, если честно. Турель что-то зависла. Ладно, пойдем сюда тогда попробуем. А, я понял. Эти места горячие, и здесь невозможно определить, есть кто-то или нет. Они сами по себе горячие. Да-да-да-да-да, я понял. Короче, надо на них стоять. Точняк. Точняк. Все, разобрались мы с вами. Вот он у нас значок, что мы стоим на, на горячем, на горячей плите. А здесь надо вообще про пролететь как ракета, просто как пуля. А либо вырубить камеру с помощью электрического патрона. Вот в каком-нибудь повернутом положении. Вот так, например. К сути, вполне нормально получилось. Я даже более чем доволен до полученным результатом. Можно даже, в принципе, сохраниться. А, дамчик из-за вентилятора встать не может. Когда вентилятор это крутится, конечно, охлаждение не будет. Да есть у меня паспорт. Опа. Я 
Ё-моё, здесь чем дальше, тем веселее. Да погоди, мне надо... Мне надо... 209 в начале, 72 метра. А это 12 метров. Не, пойдем дальше. Что делать? Как нам сказал Притчард, мы любим сложности. А здесь тоже тепловые? Бляха, муха, здесь тоже тепловые. А -а -а, ядрен корень. Это хреново, Гадя Петрович. Начинается проверка серверной номер два. Обнаружен вирус. Идет удаление источника. Четыре. А здесь тоже тепловые, да? Или здесь пока еще нет? Тесурить, если хакнуть. Тройка. Тройка. Вообще просто пипец. Давай возьмем разгон. Попробуем с разгоном. Попробуем с разгоном. Давай. Давай, мать твою. Давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь. Да. Дроны. Э -э -э -э. Огонь по своим, огонь по своим, огонь по своим. Огонь по своим. Всем огонь по своим. Я приказываю, я повелеваю. Огонь по своим. 209, 201, 105. А -а -а, здесь нашей комнаты нет. А, нам 209 как раз и нужно. Камеры отключить, отключить, отключить. Жаль, что мы дронами управлять не можем, кстати. М -м -м. А вот дронами-то управлять было бы как раз-таки кстати. Ну, турели нас теперь а а не будут, э как сказать, убивать. У нас будут убивать дроны летающие. Это плохо. Я надеюсь, что дронов летающих может быть. Сколько здесь всего можно получить? Предварительно сохранимся. Чтоб не потерять разгон. Потому что если разгон потеряю, не так уж много этих у нас разгонов. Давай нас спамим немножко тут. Ну-ка, чего мы получили? 200 опыта, программа разгона. Один. Зашибись. Что потратили, то и получили. Камеры. Отключить 106, отключить 100, отключить в 204, отключить в 204 2. А, с двух сторон, видать, входы здесь, да? Угу. Дроны мы не можем взламывать. Огонь по своим, огонь по своим, огонь по своим. Всем огонь по своим. Я сегодня угощаю. Маловато. Маловато, маловато опыта. Надо чуть-чуть больше, чуть-чуть больше. О -о -о -о! Давай, 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 мы дронов взломаем. Решение гарантии. А турели уже дронов мочат. Турели уже дронов мочат. Идет диагностика в секторе номер один, один, четыре, 
Так. Этот, эти турели не имеют э, на своем э, прицеле, так сказать, дронов. А все, они их вырубили. Ха-ха-ха. Дроны, хрен вам. А, вот пополам по вот этим ходить сейчас. Это будет, конечно, катастрофа. Хотя здесь можно вот таким макаром ходить. Совершенно не заморачиваясь. Ха. Ты камера или турель? Ставить паспорт в терминал Санта. А мы сейчас и пойдем по этим комнатам. А что значит белые? Белые меня атакуют? Нет, они тоже свои. Ну и пойдем тогда в 105 вначале зайдем. Здесь типа могут на нас газов напускать. Вот здесь вот спрячемся пока. Для сохранения. И для завершения данной серии, друзья, на этом серию мы закончим. В следующей серии пойдем взламывать все серваки, смотреть, что же здесь кто спрятал. Благодарю вас за внимание, не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик, вступать в паблик ВКонтакте, писать комментарии, ставить лайки. И увидимся в следующих сериях прохождения Deus Ex Mankind Divided, DLC System Rift и других прохождениях. Всем удачи и пока!